秋山在司藤身上的确下了克制之法，所以一直不曾太过提防他。没想到，司藤在他手大林之前，竟然找到了那些反对秋山受封的玄师。严明，只要替他解除身上的禁锢，他就说出秋山的一个秘密。足以让此人今生今世都让玄门唾弃。你不能就这么就跟他合作了呀？与其交易，当时几位玄师也是心生犹豫。毕竟和异族合作，也不是什么光彩之事。权衡再三，他们就决定暂且答应他的要求。待司藤揭露秋山之后，再一举将他杀灭。谁知司藤在揭发秋山之后，趁着亲情激愤，放出藤杀。沈翠翘追了出去，打斗之时，藤沙发作，他被打成了重伤。我太师傅死的时候还不到三十岁。哦，怪不得重看不重用，原来是太师傅死的早啊！你说什么？他也没说错呀，没本事也不丢人嘛，不要不懂装懂，到时候会连累我们大家的啊！你，好了好了，都别吵了。都是自己人，算了。那后来，司藤和秋山又发生了什么？秋山知道大势已去，在众玄师之前立下重誓：司藤由他而出，你必将由他亲手决断。秋山一路寻索司藤的踪迹，直到一九四六年。众玄师趁司藤产子虚弱之时，一举将其灭杀。那孩子后来怎么样了？照这么来说，还是司藤比较可怜吧。都是托了他那个好师傅的福啊。那么当年，秋山是怎么让司藤异变的呢？关于这个，秋山灭杀司藤之后不久就遁世了，玄门中再也没有人见过他，死中缘由也再无人知晓了。那看来，只能当面去问问他了。看着老小子，小日子过得还挺滋润。那个女人是他老婆，听说他当年犯了事儿，倾家荡产，多亏他老婆卖了老家的地，才把他救出来，对他还算是有情有义。谁要听你说这些事儿啊？啊？他住的是私人病房，查了严。再说了，医院里人多眼杂，不方便动手。再等等吧。哎，你的意思是，我们俩得听你的话呗，按你的指挥行事呗。人家慢说的有道理，还是等他出了院，回到家，再慢慢问。
谢谢东哥，要不是东哥的话，我都不知道被齐哥占了几次便宜。放心，我在不会让你动。你看这次我多听话，医院来对了吧？赵江龙啊，也找到了。我其实心里知道，我跟秦放呢没有希望了，就想着呢，以后找个合适的人。可是齐哥老占我便宜。我好不好？放心，只要我在，我不会让他动你一下。我去那边买点东西，你就在这待着。东哥，你放心吧，我不会让他。你干嘛呢？你怎么这么半天才接电话？我在丽县呢。你去丽县干什么？看到阿曼，他没事了，放心吧，他好着呢。行了，不说了，回头再聊。志刚，你刚刚在跟谁通话呀、啊？是秦放，是秦放，对不对？他还活着，他还活着，对不对？活着吗？对，是秦。他每次还活着，还活着。我以为，我以为，他他没死。他没死，那他为什么没来找我？妈妈，你不单骗了秦放，你还……总之，他让我告诉你，他说就当从来没见过你，并且希望你不要再出现你都落到这步田地了，居然还在担心人家好不好？好歹相识一场，我也真不希望他出什么事儿。没救的傻子，你那个朋友也有问题。志刚是我最好的兄弟，他有什么问题？你们俩合办公司，你已经是整天不见人影了。他作为另外一个老板，不说站出来稳定军心、主持大局，居然一门心思的盯着你的女朋友查。有你们俩这样的老板，公司还没倒闭，也算是奇迹了。而且你都告诉他事情复杂，会有危险。这换作是普通人，避之唯恐不及，他反而分外积极。为什么呀？在你眼里，阿曼有问题，我有问题，连志刚都有问题。这世上是不是只有你自己是没有问题的？不不不，在这个世界上，有时候啊。连自己也不可相信。怎么了？那顿饭什么时候？地点在哪儿？司藤请那顿饭，仓户会长说了，明天包一个车，大家一起走，也有个照应。我问你，你之前说司藤身边有个男人叫秦放，他只是个普通人。对，啊，他人挺好的，对我家马芳也挺照顾的。我估计啊，是司藤小姐逼着他当跑腿的。司藤信任他，信任，信任信任吧，反正走到哪儿他都跟着。司藤可不像是什么人都能信的。这个秦放，没什么特别之处吗？特别之处，长得帅算特别吗？算，当然算。哦，对了，明天我不跟你们一块儿去。
现在梦醒了，我也该为自己考虑考虑。他们的命和九眼天珠。迟到不太好吧？女人化妆的时候不能催，这是基本的社交礼仪。你不是已经化了一个小时了吗？我就算化十个小时，你也得乖乖的等着。怎么，都到了吗？嗯。袁福瑞说，有个叫沈云登的没一起来。啊，是玄剑洞的人吧？一向没什么本事。想来也帮不上我什么忙的。破船也有三斤钉，人家玄剑洞既然能在七洞中站一席，那一定是有人家独到之处的。像你这么轻敌大意的，说不定啊，日后一定在玄剑洞的阴沟里翻了船。你就这么盼着我翻船啊？你不是想要报仇雪恨、卧薪尝胆吗？我就是偶尔扮演一个苦胆的角色，时刻提醒你戒骄戒躁，稳扎稳打。有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。这个兆头好，像我，写实。太过分了吧！说好约我们吃饭，这都几个点了，这不就是在羞辱我们吗？小玄师。火气挺大呀！师傅，师傅，师傅，大家别客气啊，饭菜不合胃口吗？快尝尝。来，大家坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐。司藤小姐。这次来，是向我们众玄师讨债的吗？无怨无仇的，此话怎讲？可是咱们上一辈子……老玄师不都说了吗？上一辈子的事儿，这么多年了，该过去就让它过去吧。我这个人啊，最是大度明理，不会攀扯什么父债子还、祸及子孙的。那你还向我们下藤沙？不下藤沙，你们怎么能来吃这顿饭呢？不下藤沙的话，我让你们做事，你们又怎么会乖乖的去做呢？马玄师十三岁吗？这点常识也不懂啊！司藤小姐，那你需要我们帮你做什么事呢？想问问大家，这么些年，可曾听过、抓过？或者见过别的一族，不是些不入流的小玩意儿。我问的是，像我这样的。没事，各位玄师慢慢想。不过时日不多
，可否在三日之内帮我解决此事？太过分了吧！找不到你想怎么样？让我们这些老老少少全都毒发身亡吗？斯坦，你如果同时跟我们正常选择介绍，完了，你的日子也不会好过吧？哎，兄弟，兄弟，走走走走走，走走。我要是还有日子的话。当然不敢跟各位玄门结仇了。不过，我的这个要求，你们要是达不到的话，那我活着也没什么意思了。索性，大家一块儿死。神多热闹，到了下头啊，还能凑几桌麻将呢。各位玄师，三天。问，四藤小姐，为什么一定要找到另一个人？我一个人孤零零的活在这世上，寂寞呗。哎，别，嘴那么馋。小心这菜里有毒！去去去去，你看咱这都啥样了？有毒也是吃，没毒更要吃。怎么，你要给他省钱是怎么的？你看哥几个，菜不错。这高档的地方啊，厨子手艺就是不赖。吃吃，动筷动筷动筷，快去去去去去，豁出去了。事情办得不错，不过是不是也说明，你平时也没少在背后给人家玩阴招啊？我怎么可能？一般这种事情那都是志刚干的。会长，我相信这世上很少有独一无二这么一说。那像思腾这样的，难道就真的没有了吗？有，我相信还是会有的，但是难找，非常难找。这话怎么说？这个司藤小姐，如果跟你大街上面对面走过，你能看出她是什么？有一句老话说得好：“乱世纷争为怪奇，盛世平安做人类。”更何况，司藤是想找一个和她一样的，以具人形，亦能深厚，并且在世上混迹了不下百年的。哎呀！可是最难找的，恰恰是那种大隐隐于世的。我说句跑题的话，这一个个单纯又毫无警惕的小玄师啊，是拳打脚踢、快刀快剑。这怎么跟我？那现在人类的科技手段这么发达，那如果他们因为这个忌惮而循规蹈矩，不出来作乱了，那我们又去哪里找呢？师傅，嗯，咱们要帮那个阿姨再找个朋友。嗯，可那一个都已经那么厉害了。再找一个，咱们还能打得过吗？童言无忌，无忌啊！你说你真的是因为寂寞，还是在寻求恋慕？再画就画出松头子的火眼金睛来。清风，有人做一，就有人做二。螳螂捕蝉，焉知没有黄雀在后？什么意思啊？
车上了没有？跑了就跑了吧，这么一大群人都在，捉到了，大家脸上都不好看。他们玩的这些小动作，我心里有数就行，要看破不说破。你知道那个人是谁、啊？还能有谁啊？沈岩灯，跟我玩这套声东击西，黄雀在后。看来这帮人。也不全是傻子。他是沈岩的。怎么了？跟丢了魂一样。到底发生什么了？石头，你说有没有人像我一样，就是一个碰巧没死成那种？哪有那么多碰巧啊？你以为玩过家家呢？是我亲自送他走的，不可能。那还有没有一种可能，就是他们两个人不是双胞胎，也没有任何关系，但是却长得一模一样？大千世界无奇不有，长得一模一样有什么可奇怪的？你到底想说什么？难道沈银灯跟你认识的什么死了的人？长得很像吗？长得很像。哦，这么巧。别犹豫了，就三天时间，你不找怎么办？我就你怕死。各位，我总结一下，我们刚刚争论的焦点主要有两个：第一，该不该帮思成找同类；第二，该怎么帮。我觉得就不该。他说什么？因为寂寞，一听就糊弄人的。瓦房小是小，话说的有道理。一个已经这么棘手了，再帮他找个，两个连起手来兴风作浪，玄门的人还要不要活了？咱们可以帮他找，找着以后一网打尽，一箭双雕不就行？一网打尽？你有那本事吗？说的轻松。再说了，咱们所有人都没和他对上过，你知道对方什么斤两？咱们能不能不要长他人志气，灭自己威风？好歹咱们堂堂千年玄门，卧虎藏龙，我还真就不信没个高人可以铲奸除恶。好了好了，大家安静一下，我来说两句吧。副长，沈小姐来了。哎，沈小姐，沈小姐，刚才我们都见到司藤了。我知道，我也在。你也在。司藤阴险狡诈，总不能他让我们做什么我们就做什么，所以我跟在暗处。就是想打探清楚，他到底想做什么？那你打听到什么了？他倒是也没说什么。不过，我听到秦放对他说了句：“你不是要报仇雪恨，卧薪尝胆吗？”听见没有？什么狗屁过去了过去了？什么叫大度明理？就不应该相信他。沈小姐。那你是怎么想的？哎，小姐，司藤与玄门有仇，无非是他当年被秋山算计，受了些苦。可是他与我玄剑斗，是有着实实在在的血海深仇。沈小姐，令祖上的事确实不幸，可那毕竟已经过去很多年了。现在司藤没有要深究他的个人恩怨，您又何必旧事重提呢？过去
事情没发生在金陵白家，白先生当然不能感同身受。这些年，各门各自行事，互相之间走动的也少，恐怕大家都不知道。我玄剑洞沈家，到底发生过什么吧？当年沈翠俏重伤致死，还有后话。司藤因为记恨我太老了，所以对我们沈家用异族的方式下了禁制。这种禁制一代传一代，我的姥姥、母亲都是因为难产而死，此时都才不到三十岁。我们玄剑洞的克敌技术虽不是什么惊绝天下，但也需要口授亲传。纸上的东西晦涩难懂，后人难以领会，以至于玄剑洞的技术几近失传。表面上他是重伤我太老了，而事实上他是绝了我玄剑洞的门户啊！没想到啊，司藤刚才在宴会上还说什么明理大义，真是说一套做一套。他做事这么狠，那沈小姐，你是怎么打算？他不出现，我永远也找不到他。既然他已经现身，我就一定要杀了他。怎么，钱花光了？四藤小姐，四藤小姐，我给您带了点营养品，还有水果，啊，还有这个元气森林。要是营养品太甜腻，您就喝点无糖的气泡水往下顺顺，既美丽又能保持身材。这又唱的是哪出啊？司藤小姐，我知道我师傅对不起你，我也没想到他当年会一时糊涂，做出那么伤害你的事情。换做是我，我也会想办法寻仇的。我也想通了，我这人也没什么出息。反正这辈子也就这样了，但凡要是我的命能够替师傅抵了债，同时也能消了您的怨气，我就没白活。你说什么？你师傅对不起司藤？原来你们什么都知道。王老太太都跟我们说了，虽然年纪大了下不了床了，但和我们师傅联系。一个老太太搬弄是非有意思。师傅，他又生气了。他生气的时候要离得远远的，不然会遭殃。你现在倒是挺有经验的，司藤小姐，谢谢你这些天对马房的照顾。这孩子皮归皮点，但是不说假话。他和我说了，你待他很好，可能就是有时候有点凶。那要是这样，我们就先回去了。您记着，星云阁有愧于您。您要是实在过不去这个坎儿，随时来找我取我性命。告辞，走。等等。你现在是跟苍红他们住一块吗？没，我打算带瓦房回家住吗？
那你想个办法，办去跟苍红他们一块住。为啥？你不是要替师傅还债吗？我想了一下，像你这样的，对我也没有什么用处。你不是跟苍红他们混得很熟吗？那你就去，帮我探听个消息，传个话什么的。这好像是俩事儿。传个话什么的，我会。钱先生，打探消息。这是让我当卧底吧？不行啊，这哪行？我我心里你也知道的，我脾气不好，你们的人又不信任我，咱们合作事小，回头闹得分崩离析了，事儿可就大了。所以啊，你这个卧底也是调和，当也得当，不当。当当当当当当当当当当！当当当当当当当当当当当这是人走的时候忘了给他了，多亏司藤提醒我才想起来。他那么好心，谢谢叔叔，也谢谢阿姨。你终于愿意叫他阿姨了。这挺好的，就是有一点凶。那下次见面的时候，你记得要谢谢他。嗯，到时候再说吧。在那儿等着我啊，田夫人。哎，有件事想拜托你。啊，你说能帮的肯定帮。沈云丹你认识吧？认得呀，这次没来。我知道，我就想拜托你，如果你还能再见到他，你能不能帮我拍张照片，偷偷的？干嘛呀？我有用。不好吧？偷拍人家大姑娘，我警告你，这条件、形象、方方面面的，你有什么想法你用不着，你直接和他说就完了。不是你想的，你想什么呢？那我，我保证，你拍了之后我就看一眼，看完一眼我就删。行行行，行吧行吧行吧，我帮你这忙，就当是在我卧底生涯开始之前，提前做个训练。谢谢。你以后别忘了这事。你们东西能随便吃吗？何况他还不是人呢。给我，快点给我！我这么多年了，知道他那么多东西，你都没给我检查，师傅，你是不是傻？嘿，这孩子有奶便是一样，天生的吃货。还得给人家当卧底，愁死我可是师傅，苏童阿姨真的很好啊，她还跟我做秋千的玩呢。还会做秋千？嗯。咋做的？就是用那个藤条，一样的是搭起来一个秋千，可不一样了。去玩吧。
Sinaya! Sinaya!白先生，沈小姐，我有个问题想请教你。请讲。一族产子便会散尽全身力量，连年兽都会与常人无异。那么司藤，为什么会是特例呢？呃，这个嘛，万事万物啊，总会偶有不寻常理之说。司藤呢，自从异变开始，他便与寻常的异族不同。据我推测，是秋山异变他的方式。还是与他同类相识有关，都有可能，但是毕竟没有根据，不好下判断。知道了，打扰了。沈小姐，沈小姐为何对这件事情如此在意？强敌在前，知己知彼，胜算更大一些。不愧是随念斗的活人，互不为营，心思缜密。我相信接下来沈小姐也会如上次解封杀那般豪放。什么意思？我是在夸你。